みなさんこんにちはおはようございますえみですお元気ですかいつもご視聴いただきましてありがとうございます本日の BGM は Memories 思い出たちというものを選ばせていただきましたと言いますのも本日藤井風日本全国ホールツアー19都市目になります福岡県についてねお話しさせていただこうと思うんですけども私ね父親が転勤族でして小学校3年生からね4年生まで多分12年福岡県の太宰府の近くに住んでいたことがございます、まあ、一軒家でね裏がね山だったような気がするんですけれどもでね動物をたくさん飼っててね、まあ、休館長金魚鯉とか、えー、と猫とかハムスターとか鶏も飼ってて毎朝卵を産んだりとかねそんな思い出がございますがまずその前にズッズダイアリー来ましたねこちら読ませていただきますね「AAHT 旅日記その19」こんにちは本日 AAH とは21公演目鳥取県米子コンベンションセンタービッグシップおとといまでは太平洋側本日は日本海側ということでねこちらの写真が載っておりましたがやっぱりちょっと太平洋と日本海って雰囲気はちょっと違う気がしますねでも素敵ですねこれは風さんは何瞑想してるのかな<笑>そしてなかなか行けない土地なかなか出会えない皆さんあっちこっちと日本全国を回らせていただき本当に感謝しておりますさあ本日はどんなアロンアットホームになるのでしょうかということですけれどもねこのなかなか行けない土地なかなか会えない皆さんって書いてありますけど昨日のねこちらの写真についてまずはゆりさんから「えみさんおはようございます」「ラジオ聞きながら寝ちゃったんだね」「夢ウェブよかったね」「地元情報満載」「風くんの夢見れてよかったですね」風くん、高知でのリフレッシュはエリザベス宮治さんの地元訪問だったようですね。開放感のある景色が相変わらず似合う風くんです。またきっと路線も行くんでしょうねということで。わー、貴重度情報ありがとうございます。そしてね、のりんさんからも。えみさん、ワクワク様です。にじこさんのところにもコメントしたのですが、こちらではお話しされていなかったので、風さんがインスタや YouTube にアップされた虫編みベンチの写真ズッツさんのダイアリーでは愛媛語の少しのオフ謎に高知に行ってまいりましたとありましたがあれは高知出身のエリザベス宮治さんのご実家店舗に行かれたもののようですね松山公演後すぐに風さんの故郷に向かうと思いきやチーム風の一員かっこ仲間のふるさとへ遠回りしてまで立ち寄るなど愛しか感じませんよね。風さんも海でぷかぷか漂いリフレッシュされ岡山倉敷で胸熱なライブできたのでしょうねということでのりんさん貴重な情報をシェアしていただいて本当にありがとうございます。この写真この前ありましたさっき見たらあったんですけれどもいや本当に素敵ですね。ということで次は九州福岡ですが皆様福岡はどこにあるかご存知ですかはいこちらですねそして福岡はねこの地図の裏側にも載っておりましたもう私がいた頃とはねもう全然変わってるようですね結構都会なイメージがあるんですけどもねあの風 YouTuber の梅田さんも住んでおりますよねそしてこちらに載っておりましたのが博多祇園山笠祭りそしてこちらは博多人形ですねうちにもありましたそしてこちらは博多の町ですねすごいですねそしてこちらが門司港そして太宰府天満宮私太宰府のことはめっちゃよく覚えてるんですねよく行きましたそして福岡情報いただきましたえみさんはじめましてひいらきと申します最近配信を拝聴させていただいてますほぼ初コメントです福岡県について少し福岡といえば豚骨ラーメンを思い浮かべますが実はうどんもよく食べます
その中でもごぼうの天ぷらが乗っているごぼう天うどんです福岡のうどん店ならば必ずあるメニューです各店でごぼうの揚げ方や盛り付けが違います風さんはよくうどん食べているので食べてもらいたいです穴場スポットとして福岡ペイペイドームの周りにダンテという著名人たちの手形がありますその中にマイケル・ジャクソンの手形があるんですすごいですね手形は立体的なものなので握手はできます風さん喜ぶんじゃないかなと思います一般的な情報は他の方からあると思いますのでちょっと珍しいものを私は今回のツアーは残念ながら留守番組です配信はエミさんの愛あふれる優しい語り口が好きで楽しませてもらってますありがとうございますフォローもさせていただきましたということでありがとうございますめっちゃ貴重な情報でこちらがそのお写真。これはぜひ風さんにも握手していただきたいですね。ありがとうございます。そしてもう一つ福岡県情報いただきました。えみさんワクワク様です。はじめまして。福岡県在住の竹よしこです。かっこなるべく文章短くなるよう自己紹介はまたの機会にしますね。風さんいよいよ九州入り。チケットはずれ組めの私と24歳の息子は会えない寂しさをお腹で満たそうとこのお店のランチを予約しました風ファンのためにつけたような素敵な店名ということでご紹介いただいたのがこちらの「風の民」というね10割そばのお店なんですね移転前は漢字で「風の民」だったそうです建物も古くて田舎に帰ってきたようないい感じ食材も福岡県産を中心に出しているとのこと街中からは離れているので静かにゆっくり食事できそうです車で行くので店から近い太宰府天満宮にも寄ろうと思います風さん前回のホールツアーでここにお参りしてましたね風さんマネージャーライブスタッフの健康と幸せをお祈りしたいですやはり文章長くなってすいませんいつも配信楽しく聞かせていただいていますありがとうございますえみさんもお体に気をつけて美味しいものもりもり食べてくださいねではまたということでありがとうございますそしてこちらがね店舗のウェブサイトになりますお店の中も素敵ですねそしてこちらが風の禅まあ美味しそうですねそしてその他にもいろいろとこうメニューがあるんですねいやそれにしてもこの名前「風の民」ってちょっとできすぎじゃないですか<笑>いや本当にいいお店をご紹介いただきましてありがとうございますそして福岡のご当地グルメ第1位は「水炊き」こちら博多で有名なもつ鍋と同様に人気がある鍋料理の一つと書いてありますけどもね私もつ鍋もね大好物なんですよね<笑>そして2位が博多ラーメンということですということで皆さんもね福岡県についての思い出などそして美味しいものねそして何かこういうところだよという情報がございましたら教えてくださいねそして福岡県の次は熊本県そして鹿児島県についてもよろしくお願いいたしますそして少し皆様からのコメントをご紹介させていただきますねまずはふみこさんかなり周回遅れで失礼します生まれてこの方愛媛でしか生活したことないけど愛媛情報を楽しく拝見しましたありがとうございます以下ネタバレです AHT ではミキャンとダークミキャンのタルトに加えて西尾和夫と水谷千恵子がっこどちらも友近の写真が届けられ「友近愛媛か大好き」と嬉しそうでしたちなみにヒコロヒーさんも愛媛出身ですフリーライブと「寝そべり紅白」と「藤井風テレビ」と「旅路 BTS を合わせたような盛りだくさんの2時間でした配信化円盤化されてみんなで楽しめますようにということでふみこさん行かれたんですね貴重な感想シェアしていただきましてありがとうございましたそしてりえさん
エミさんおはようございます。今日も素敵な配信ありがとうございます。最近の風邪の写真、もう本当に心臓に悪いくらい大サービスしてくれている感じがすごい。夢ウェーブ私引くことができませんでしたが、今日は夜名古公演、私初めて申し込みして、なんと2時で当選、夢が叶い、今はただドキドキワクワクしていますってわ、すごいリンさんよかったですね。隣の島根から参戦します。スタジアムライブは県外に出るのはまだまだ仕事の関係で無理と判断し申し込みは見送りましたしっかりとこの目に焼き付けて風合いを感じていきたいと思いますということでいやーぜひ感想お聞かせくださいありがとうございますそしてリカちゃんエミさんご無沙汰してます鳥取県の事前コメントする予定がクラビオから夏風邪になってしまい声が出にくい、咳が止まらず、仕事も休むで大変でした。愛知県は半端ない猛暑です。いやー、大変ですね。いや、本当に日本中ね、今、酷暑みたいで皆さんもお体気をつけてお大事にしてくださいね。そして、鳥取県は私の亡き父と母の故郷です。サラリさんが鳥取県の紹介を魅力的にしてくださいました。魚介類が新鮮で美味しく、ズワイガニも母が子供の頃おやつ代わりに食べていたそうですあのちなみにねこういう風にねあのズワイガニとか格好で振りがなぶってくれるのねめっちゃありがたいです皆さん結構ねそういう風にしてくれさるね優しい方が多くてね感謝しますありがとうございますえそして羨ましい今では高級食材ですよねあと板わかめパリパリとしたわかめで熱々のご飯にかけて食べるとおかずはいらないくらいご飯おかわりいいですよかぜさん臨剣つながりで召し上がられてるかもしれませんね江島大橋ベタ組坂はテレビ CM で有名になりました写真で見るとえ急な坂ってビビってしまいますが渡ってみるとそうでもなく緩やかな景色の素晴らしい橋です写真撮影の仕方でそうなるそうですよ以下の写真を送りますのでよろしくお願いしますということでねこちらの写真を送っていただきました味付け板わかめ美味しそうですねそしてこちらがベタ踏み坂すっごいですねこれ私も CM 見てみましたけれどもねえいやいや撮り方でこんなになるんですねありがとうございますそしてチエさんエミさんワクワク様です高子先生松山公園楽しまれたようですねワクワクが伝わってくるお手紙にこちらまで幸せになりますね鳥取は母の故郷で子どもの頃は夏休みによく行ってましたでも市内なので夜なことはちょっと離れてますね鳥取といえば鳥取砂丘と温泉地がたくさんあるイメージですが母の実家も吉岡温泉という超ひなびた温泉地過去子供の頃はそこまでひなびてなかったんだけどなんですよ道端に温泉が湧いている温泉槽があって自由にお湯を使えるほどの源泉かけ流しなんですよ今はいろいろ新しいお土産物があると思いますが子供の頃の鳥取のお土産はスイカ20世紀梨イカの一夜干し板わかめアゴトビウオちくわ砂丘せんべいなどでしたどれも美味しいんですよそうそう大山といえば大山牛乳が美味しくて有名ですきょうちゃんさんの風山水か最高ということでねありがとうございますやっぱり板わかめ有名なんですねそして SK 豊寿さんえみさんワクワク様ですいつもありがとうございます高子先生の風さん初ライブの感動感激ワクワク感いっぱいの感想文を紹介してくださってありがとうございましたえみさんの動画を通じて本当に世界中の方とつながっているんだなぁと改めて感動しました風さんのふるさと岡山での AHT 恩師の森野先生の言葉がツイッターに掲示されていました風くんの能力の高さは今更言うまでもないがクラシックのような緊張感と吉本コーナーそしてグループカーが10倍アップのライブならではのノリと客席との一体感彼はコンサートそのものを変えました自由にのびのびとやらせてもらっていて安心幸せな時間でした
そしてもしかしたら世界中の人からいっぱい愛されているという事実が一番嬉しい森野先生の感動された愛が伝わり私も思わず感涙してしまいました岡山でのライブの模様ぜひ聞いてみたいですねということで教えていただいてどうもありがとうございます私も早速ね森野先生のツイッター見てみましたよとっても感激してましたねありがとうございますそしてめっちゃめさん倉敷公園でまたすぐ帰ってくると言ってくれたようですもう夜名古ですね夢ウェーブコメント紹介してもらいましたあ、やっぱりあれめっちゃむさんだったんですね8時半からラサそしてラカ普段聴いている曲なのにラジオから美声でかっこよくカウントダウンで紹介されて流れると一段と素敵に聞こえました今日再放送 CD 持ってない人も洋楽カバー聴けるチャンスですねこれね私も昨日またあのコミュニティでつぶやいてしまいましたが私もまた聞いてしまいましたおしゃべりも支援も入らないし質の高い綺麗な音です夢ウェーブさんのアンケートでは 1% は海外で聞いていた結果でした岡山の田舎のコミュニティ FM ですよ藤井風人気すごいということでねほんとすごいですよね私もその一人になりますがこれ海外でも聞けるっていうところが嬉しいですねありがとうございますそしてリンドミオさんエミさんワクワク様ですなんと二度目にしてもう風さんとのラブラブな夢を見れたなんてすごいすごいこれを機にぐっと夢に出てくるのが増えそうな予感ということでねいや本当にいやラッキーでしたね嬉しかったそしてハッティヒロさんと私の初デートをご紹介くださりありがとうございます先日楽しいことが待ってるというのがこのことでしたそうだったんですねエミさんを中心に国内外問わずどんどん輪が広がりそしてつながっていくのをリアルタイムで感じさせてもらうこともまたワクワクして自然と笑顔になってしまいます風さん自身も NHK スペシャルの中で以前ドイツの女の子とつながって話をしたことを嬉しそうに語っていましたよねその風さんを通していろんなところでいろんな人がつながっていくことはきっと風さんも嬉しいと思ってくれているに違いないと思っていますということでねありがとうございます私もねあの風さんいつも英語で喋るじゃないですかもうむしろ英語の方が多い時もありますよねなのでやっぱりそういう思いがあるんじゃないかなと思ってね私のチャンネルでもねそういう外国の方ともつながりたいなという思いがありましたのでそうですね風さんも喜んでくれてると嬉しいですねありがとうございますそしてハナウィンドさんエミさん風さんとの両思いの夢おめでとうございます風さんに叱られた夢しか見れない私からすると羨ましい限り両思いまでは望みませんがせめて笑って挨拶くらいは夢でしてみたいですリンドミオさんとハッティヒロさんの輝くような素敵な笑顔の写真良いですね見ている私まで幸せ気分ここで皆さんが仲良くなってつながっていくのもご縁ですよねエミさんのおかげですねそしてニッキーさんやカウチタートーさんとの世界中からのコメントカテさんの世界への広がりを実感できて嬉しいです高子先生からの手紙もとっても感動が伝わってきましたね想像しながらその感動のお裾分けをしていただきましたチケットを用意していただけない私ですがダッチ監督とザーベスさんが同行しているんだから配信あるじゃろうとのんきに構えていましたでも、未だにお知らせがないので、ちょっと焦ってきております。やっぱり、風さんのお家に行ってみたいですよね。ズッツさんに配信ぜひぜひお願いしたいです。ということで、そうですね。あるといいですね。ありがとうございます。そして、きょうちゃん、こんにちは。ほんと、どんどん風ファンの輪が広がってますね。えみさんの両手を広げてで、お名前と顔が一致して、ぐーんと距離が縮まったね。私もそう思います。リンドミオさん、ハッティヒロさんみたいにおデートできるなんて夢のようだわ。私も風谷さんと会いたいな。特にない。指パッチン動画、ぜひ作ってほしいです。世界中の風谷さんとつながりたい。私もね、これ本当に作りたいと思ってるんですよ。ね、世界中の方と指パッチンして歌えたらね、風さんも喜んでくれるかななんてちょっと思ったりもしてます。エミさんのコメント欄でたくさんの風谷さんとつながせてもらえて本当嬉しいです
。えみさんありがとう。愛しとるよということでね、きょうちゃんありがとう。愛しとるよ、私も。両思いですね。はい。そして、なきさん。えみさん、わくわく様。そして、最近の風さんの写真にドキドキ様です。本当ドドキドキ様でですすねね風さんの夢良かったです、ね、ここのところ猛暑でヘロヘロです。皆様はお元気でお過ごしでしょうか来週は九州ですね。台風が来るとのことで心配です。風さん、そして幸運のチケットをお持ちの方が無事に過ごすことをお祈りしています。九州はずっと続きで回られるのでしょうか36年前、私事で申し訳ございませんが、ミュージカルで九州を一周公演したのを思い出します。あの頃が私の青春ど真ん中でした。キャストで一台大型バスで一周して最高に楽しかったです。九州は人々や土地柄というのでしょうか。なんか熱かった思い出があります。鹿児島では池田湖の漂流一思思い出します。大うなぎなんですよ。宮崎は南国ムードいいところですね。そうなんですよね。宮崎私も大好きです。りんとみおさん、かずさんの絵をプレゼントしていただきありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。額に入れて飾ってます。皆様の素敵なコメントと写真に毎朝癒され、元気をもらっています。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。素敵な思い出ですね。そして、7月4日、アメリカではね、インディペンデンスで独立記念日になりますが、その日の言葉は、インディペンデンス is happiness。独立は幸福です。ということで、こちらは、スーザン・ B ・アンソニーさんというアメリカの公民権運動の指導者で、えー、女性、参戦権獲得のために活動した方の言葉だということですそして最後にゆりさんからこんなメッセージとお写真いただきました昨日娘が私の代わりに大阪梅田のタワレコで写してきてくれましたということでねこちらのまずは動画わあすっごいですね風さん愛されてますね大阪でも<笑>そしてすごいハッピーバースデーのメッセージ、まあ、これねいただいたのがちょっと前なのでね結構前になるかもしれないんですけどすごいですねいやーありがとうございますということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました今日も皆様にとって素敵な一日になりますように Have a wonderful day everybody エミでしたではまた。